ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആശ്വേൽ ഇന്നും ഞാൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് തൈറോയിഡ് എന്താണ് തൈറോയിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തൈറോയിഡ് അപകടകാരിയാണോ തൈറോയിഡ് ഇപ്പോൾ പലരെയും അലട്ടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായി നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുവിധം തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ആകുന്നത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് പ്രശ്നത്തിനും വഴിവെക്കും തൈറോയിഡ് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങളെ അതുവഴി തിരിച്ചറിയാം തൈറോയിഡിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മസിൽ വേദന തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ മസിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം മുടി കൊഴിച്ചിൽ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ അമിതമായ മുടി കൊഴിച്ചിലിനും കാരണമാകുന്നു മറവി ഡിപ്രഷൻ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തൈറോയിഡ് പ്രവർത്തനം ശരിയല്ലാതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കൂടും ശരീരത്തിലെ ദഹന പ്രക്രിയ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അമിതമായ പ്രവർത്തനം ഹൃദയമിടിപ്പിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കും അമിതമായ ചൂടും വിയർപ്പും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം അമിതമായ ചൂട് തോന്നുവാനും വിയർപ്പ് കൂടുവാനും ഇടവരുത്തും വന്ധ്യത തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡുകൾ ആർത്തവത്തെയും ബാധിക്കും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് അമിത ബ്ലീഡിങ്ങിനും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് കുറവ് ബ്ലീഡിങ്ങിനും കാരണമാകുന്നു തടി വർദ്ധിക്കുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ശരിയായ അളവിൽ തൈറോയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ തടി അമിതമായി വർദ്ധിക്കും ദഹന പ്രക്രിയ തീരെ പതുക്കെയാകുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തൈറോയിഡിനെ പരിഹരിക്കാം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അയഡിൻ ആവശ്യമാണ് വിവിധ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അയഡിൻ ലഭിക്കും തൈറോയിഡ് രോഗമുള്ളവരും തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ അയഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണം അയഡിൻ്റെ കുറവാണ് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാരണം എന്നിരിക്കെ ഈ കുറവ് നികത്തലാണ് ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട പ്രധാന മാറ്റം ഉപ്പ് കടൽ മത്സ്യം എന്നിവ അയഡിൻ്റെ നല്ല സ്രോതസ്സാണ് അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലമുള്ള തൈറോയിഡ് ഒരു പരിധിവരെ അയഡിൻ ചേർന്ന ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിയും തടയാം കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ എന്നീ പച്ചക്കറികൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും അയഡിൻ്റെ കുറവിന് കാരണമാകുന്നു ഗർഭിണികളിലെ അയഡിൻ്റെ കുറവ് കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് തവിട് കളയാത്ത ധാന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ പഴങ്ങൾ ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ ഇവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കഞ്ഞിവെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കരിക്കിൻ വെള്ളം ഇവയും ഉൾപ്പെടുത്താം കഴുത്തിലാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളത് ഇത് പുറത്തേക്ക് കാണും വിധത്തിലാകുന്നതും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തൈറോയിഡ് എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും രക്ഷ നേടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്നത്തെയും പോലെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ താങ്ക് ഓൾ ബി സേഫ് പുതിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ